आज के हमरा 2017 ने टोटा सीएचआर जी पैक्स टा रिव्यू कर बो बेसिकली टोटा सीएचआर 2016 ने डिसेंबर थे के हो चाहे अपना स्टार्ट हुई से बाजार जात को रा टोटा आरंभ कर से 2016 ने डिसेंबर थे के हो चाहे जेई गाड़ी गुला चिलो शुरू दिके सीएचआर दो टी पैकेज चिलो मात्रा अवेलेबल एक तो चाहे एस एवं एक तो चाहे जी पैकेज गाड़ी एस पैकेज तो चाहे अपना सेवेंटीन इंची सिल्वर कलर बेसिक एलोरियम शो आज चाहे जेटा होच्छ अपना बेसिक पैकेज बोला है आर आर एक तो होच्छ अपना जी पैकेज जेटा शेटा होच्छ अपना एटीन इंच ब्लैकिश स्टाइलिश एलोरियम शो जी जी एलोरियम तो होच्छ अपना एक हर अपना देखते बच्चन सो बेसिकली एक छाड़ा होच्छ अपना मन हाइब्रिडर बाहरे टॉट होच्छ अपना नॉन हाइब्रिड एडिशन टा बेर कुर्से जेटा होच्छ � अपना बारहसो सीसी मतलब जेहतो टार्बो इंजन बारहसो सीसी जेही परफॉर्मेंस टा ऐसे इटा अनेक टा चौबीस शो सीसी इंजीनियर मोते होच्छ अपना परफॉर्मेंस टा पाव जाए आर हाइब्रिड जेही एडिशन टा ऐसे इटा होच्छ अपना आठारहसो सीसी इंजन एयरपोर्ट 2017 ने अगस्त के जोखन गाइडेड चाहिदा मार्केट बा� अपना एलईडी लाइट आके मेनली फोकस करा हुई से। टोटा सीरीज़ चले शायद ये मूड़ ते कंपैरेबल गाड़ी होच्छ अपना होंडा वेज़ल टा आसे मुल्लो तो ये रेंजर बेतुरे अपना क्रॉसओवर मिनी एसयूवी जो दी आम्रा जो दी कंपैर करते जाये ताहोले ये मूड़ ते कंपैरेबल गाड़ी एक मात्रो होंडा वेज़ल ही आसे टोटा सी एचर कीन्तु जन अपना दर है तो तीरिश लाख के आसपास एक टा प्राइस होच्छ अपना दर के पेक और लग बे आर होंडा वेजल होच्छ अपना 2015 एक टा गाड़ी नितेगल होता है अराउंड 27 और 25 एर भीतर 25 और 26 लाख एर भीतर है तो अपना एक टा होंडा वेजल पे जावे गाड़ी टा नो तो ना एकदम 2016 थे के � गले चोले आज भी। So Honda Vezel basically 2013 थे के start हुई से, और इधर शायद 2016 थे के start हुई से। अखान price तो almost closer ज़्यादा होच्छ अपना Vezel ज़ादेर budget टे चिलो तारा होय तो चाइले होच्छ किचु increase कोरे A mode ते होच्छ अपना टोटा सीए चा नित्ते पार्वन। और दुई एक बच्चर पॉर्ट इधर pricing टा अनेक खानी को में जावे तो अखान Vezel एर pricing एर आसपास ही चोले आज वर्षन का गाड़ी टा होच्छ अपना ज़ादेर बजट चिलो तारा आराम से ही होच्छ अपना टोटा सीएचए टन ये नित्य बरन करन आरएसएल होच्छ अपना प्राइसिंग और सीएचए टन प्राइसिंग एकोन अनेक टाइ काचा काची सो आरएसएल थे का होच्छ सामान्य कुछ प्राइस बेशे होच्छ अपना सीएचए टन बट अपना जो दिक्ट ऑप्शन अपना सिक्रिफाइस करन लाइटर जो कम्बिनेशन टाइप है ना आसे डीआरएल शो हो एलईडी माने इखाने तीन टाइप एलईडी का कम्बिनेशन है होच्छ अपना माने लाइट टा हेडलाइट टा शाजानो आसे सो इखाने होच्छ अपना टॉयटा सीएचआर माने सीएचआर गाइड आते खूब छोटो छोटो जिन्हें गुलाब शुल्क इन तो खूब शुक्र हो बे देखा हुई से जिसे कोम लाइटर भी तो होच्छ अपना टॉयलेट सीएचआर जिन्हें इस टा लेखा आसे हम लोग जो दी जस्ट गाइडर फॉग लाइटर दिखे एक तो देखी फॉग लाइट होच्छ अपना एलईडी फॉग लाइट आ रेगुलर जी फॉग लाइटर शेप टा स गुला खूब हेल्प करे अपना इमरजेंसि ब्रेकर क्षेत्र में सेंसर गुला खूब हेल्प कर स्पीड ब्रेकार परमाण तो अनेक बेसि से बड़ी किट अने मैं चाय ना जे मैं बड़ी किट सह गाड़ी अने के चाय बाट ये जो बड़ी किट गा है से क्षेत्र में मन है कन्सिडारेशने रखा जाए बाट एक हेवी बडी किट हम एक सवधान मैं अपना जरा जो सेल्फ ड्राइव क्यों कर सवधान जो एक चाल हेवी बडी किट गाँवर नाव जो पे बाट बेसिकलि बडी किट हो गाड़ी एक नीचू हो जाए कारण ना कीटर जोनों गाड़ी टा अनेक टाइ नीचू हो जाए तो अखों स्पीड ब्रेकर के बाधर चांस था शोल अनेक टाइ बेशी थके एट द सेम टाइम आम्रा जो दी ए गाड़ी टा दिखे एक तो दाखा इस गाड़ी थी कुनो उच्चे बॉडी कीटर नहीं इटर ग्राउंड क्लीयरेंस इटर तुलना है आपने जो दी चिंता करन एटलिस्ट एक इं 
আর এইটিন আমরা যেটা আগেই বলছি এস প্যাকেজের যদি গাড়ি হয় তাহলে হচ্ছে সিলভার কালার সেভেন্টিন ইঞ্চি অ্যালো রিম আসবে আর যদি হচ্ছে আপনার জি অথবা জি এল ডি যেই যেটাই হোক না কেন সেটা হলে হচ্ছে আপনার এই মানে এই ডিজাইনের অ্যালো রিমটা আসবে আর হচ্ছে আপনার অ্যালো রিমের সাইজটা হয়ে যাবে হচ্ছে আপনার আঠারো সো বেসিক্যালি এই এইটিন সাইজের অ্যালোরিমটা হলে গাড়িটার আসলে সৌন্দর্যটা আর একটু মানে আউটলুক যেটা এটা আর একটু বেটার লাগে যদি গাড়িটির হচ্ছে আপনার গ্লাসের দিকে তাকে লুকিং গ্লাসের দিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটার হচ্ছে বডি কালার যেটা আছে গ্রিন কালার গ্রিন কালারের সাথে কম্বিনেশন রেখে হচ্ছে আপনার লুকিং গ্লাসটা আছে আর এটা হচ্ছে আপনার বডি কালার হচ্ছে ব্লু বাট লুকিং গ্লাসের কালারটা হচ্ছে ব্ল্যাক এবং সাদের যে কালারটা আছে আপনার হেডটা হচ্ছে আপনার টোটালি ব্ল্যাক এটাকে হচ্ছে টু টোন কালার কোড বলে তো জাপানে আমরা যদি জাস্ট সিএইচআর গাড়িটির দিকে তাকাই তাহলে সিএইচআর এর ভেতরে অনেক গাড়িতে হচ্ছে এখন হচ্ছে আপনার টু টোন কালার কোডটা আসতেছে বডি কালার যেটা থাকতেছে তার থেকে ডিফারেন্ট কালার ম্যাক্সিমাম টাইম হচ্ছে আপনার ব্ল্যাকিশটাই হয় সো সিএইচআর এবং প্রিয়াস গাড়িতে অনেক সময় টু টোন কালার কোডটা আপনার হয়ে থাকে এখানে দরজার সাথে যেই কিটটা লাগানো আছে সিএইচআর লেখা এটা হচ্ছে রেগুলার কোনো কিট না যে সিএইচআর হলে এই কিটটা থাকবে যেমন এই গাড়িটাতে আসে ওই গাড়িটাতে নেই জাপানে যে ইউজার ছিল সে হচ্ছে আফটার মার্কেটে এই কিটটা ইনস্টল করে হচ্ছে সে ইউজ করছে সো বেসিক্যালি কিছু কিছু গাড়িতে এই ধরনের কিটগুলো আসে কিছু কিছু গাড়িতে এই ধরনের কিটগুলো আসে না সিএইচআর এর ফ্রন্টের লুকটা যতটুকু কম মানে দেখতে সুন্দর অ্যাট দ্য সেম টাইম পেছনেরটা আমার মনে হয় তার চেয়ে তো আমার কাছে আর একটু বেটার লাগে পেছনের শেপটা সো আমরা জাস্ট যদি পেছনের শেপটা একটু দেখি আপনার পেছনের মানে ব্যাকলাইট থেকে আরম্ভ করে এইখানের যেই হচ্ছে আপনার ছোট্ট একটা স্পয়লার আছে আর এইখানে যে স্পয়লারটা আছে তারপর শার্ক ফিনটা সব কিছু মিলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই গাড়িটা আসলে দেখতে খুবই স্পোর্টি একটা ফিল দিবে আমার কাছে মনে হয় যারা একটু ইয়াং জেনারেশন আছে তারা এক চান্সে গাড়িটাকে পছন্দ করে নিবে অনেকে হচ্ছে গাড়িটার কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজের কথা বলে যেটা হচ্ছে পেছনের সিটটা কমফোর্টেবল না পেছনের স্পেসটা কম আসলে জিনিসগুলো আমরা ওয়ান বাই ওয়ান একটু ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করি আমার কাছে ফ্রন্ট এবং রেয়ার সব কিছু মিলিয়ে এই গাড়িটিতে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা লুকসের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা মনে হয়েছে ফ্রন্ট এবং রেয়ারে এই গাড়িটাকে বিট করার মতো এই মুহূর্তে মার্কেটে আর কোনো গাড়ি নেই পেছনে যে টেল লাইটটা আছে এটা কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার এলইডি টেল লাইট এবং পেছনে নর্মালি হচ্ছে আপনার মানে স্পয়লারগুলো এলিয়ান প্রিমিয়ামতে অনেক সময় আসে অনেক সময় আসে না আর আমরা যদি পেছনের হচ্ছে আর একটা জিনিস জাস্ট একটু খেয়াল করি সেটা হচ্ছে যে কিটটা এখানে আসে এই কিটটা কিন্তু গাড়ির লুকসটাকে আর একটু বেটার করছে সো আফটার মার্কেট কিটগুলো মূলত এই জন্য ইউজ করা হয় যে গাড়ির লুকসটাকে আর একটু গর্জিয়াস দেখানোর জন্য বাট আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেটা সবচেয়ে বড় প্রবলেম সেটা হচ্ছে স্পিড ব্রেকারের জন্য আসলে আমরা অনেক ভালো ভালো কিটি আমরা আসলে ইউজ করতে পারি না কিছুদিন পরে হচ্ছে কিটগুলো ভেঙে যায় সো আপনারা যদি দুটো গাড়ির সাথে কম্পেয়ার করেন সো এটা কিট সহ এটা কিট ছাড়া ওইটা মানে ওইটার তুলনা এটা দেখতে যথেষ্ট পরিমাণে গর্জিয়াস দেখা যাচ্ছে আর আমরা জাস্ট যদি একটু ট্রাঙ্ক স্পেসের দিকে যদি আমরা একটু দেখি এখানে যথেষ্ট পরিমাণ হচ্ছে আপনার ট্রাঙ্ক স্পেস আছে আমরা যদি মানে শহরের বাইরে যদি কোথাও ঘুরতে যাই ফ্যামিলি সহ এখানে যথেষ্ট পরিমাণ লাকেজ থাকে যা আপনারা ক্যারি করতে পারবেন ব্যাগডালা কাবার এখানে আপনার আছে এখানে আপনি চাইলে টিস্যু বক্স টক্স এগুলো আপনি রাখতে পারবেন আর যদি আপনার লাকেজ রাখতে হয়তো লং জার্নিতে গেলে চারটা পাঁচটা লাকেজ রাখতে প্রবলেম হবে সেক্ষেত্রে আপনারা হয়তো এটা বাসায় রেখে দিতে পারেন সো এটা আপনারা চাইলে এখানে ইউজ করতে পারবেন আবার যখন প্রয়োজন হবে লাকেজ রাখার জন্য তখন হচ্ছে আপনারা চাইলে এটা খুলেও ফেলতে পারবেন আমরা জাস্ট যদি ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটির দিকে দেখি এটার ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার ফর্টি থ্রি লিটার সো ফর্টি থ্রি লিটারের ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি আমাদের দেশে যে প্রবলেমটা হয় মেনলি আমরা অনেক সময় দেখা গেলো যে তেতাল্লিশ লিটারের ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি আছে আমাদের অনেক সময় পাম্প থেকে পঞ্চাশ লিটার অথবা পঞ্চাশ লিটার তেল দিয়ে দেয় সো আমরা অনেকে অনেক সময় জানি যে আমরা যে গাড়িটা চালাচ্ছি সেই গাড়িটার ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি কত সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আপনার ট্যাঙ্কির ক্যাপাসিটি কত আছে এটা আপনাকে জেনে রাখা সো টয়টা সিএচআর ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার যেগুলো হাইব্রিড এডিশন এটা হচ্ছে আপনার ফর্টি থ্রি লিটার সিএইচআর ব্যাপারে যে জিনিসটা হচ্ছে সবাই একটু কনফিউজ থাকে সেটা হচ্ছে আপনার পেছনের সিটের কমফোর্ট লেভেলটা সো অনেকেই চিন্তা করে যে পেছনের সিটটা হয়তো কমফোর্টেবল না অথবা পেছনে হয়তো স্পেসটা কম আসলে ব্যাপারটা এরকম কোনো কিছুই না আপনারা জাস্ট যদি এই জিনিসটা একটু দেখেন পেছনের সিটটা যথেষ্ট পরিমাণ কমফোর্টেবল বাট প্রবলেমটা যেখানে হয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার পেছনের সিটের উইন্ডো ক্লিয়ারেন্সের জায়গাটা খুবই কম আর কি যার কারণে মনে হয় যে পেছনের সিটটা হয়তো একটু আপনার কম্প্যাক্ট অথবা
ভেজেলের সাথে এটাকে কম্পেয়ার করে বলে হচ্ছে যে এটার পেছনের সিটের স্পেসটা কম বাট আমার কাছে আমি ভেজেল চালাইছি তারপর আমি সিএচআর চালাইছি সো সিএটা সিএচআর আমার কাছে বেশ কিছু দিন চালানোর পরে তারপর প্যাসেঞ্জার হিসাবে বসার পরে আমার কাছে যেটা আমার আমার কাছে যেটা পার্সোনালি ফিল হয়েছে যে এটার আসলে ওভারঅল মানে পেছনের সিটের যেই সিটিং পজিশন এটা খুবই ভালো আছে এবং যথেষ্ট কমফোর্টেবল আর একটা জিনিস কি পেছনের সিটটা কিন্তু আপনি একটা জিনিস দেখেন আপনি যখন মানে অ্যাজ এ প্যাসেঞ্জার হিসাবে গাড়িতে উঠবেন তখন কিন্তু আপনি এখানে কমফোর্টেবলি আপনি জাস্ট মাথাটা প্লেস করে মানে এখানে আপনি ফুল একটা স্পেস পাচ্ছেন যে জাস্ট একটু রিল্যাক্সেশনের যেই ব্যাপারটা থাকে ওই জিনিসটা আপনি কিন্তু এখানে ক্লিয়ার পাচ্ছেন প্রত্যেকটা গাড়ির কিছু সুবিধা এবং কিছু অসুবিধা থাকে সো আমার কাছে মেনলি যেটা হচ্ছে আপনার এটার কাছে অসুবিধাপূর্ণ লাগছে সেটা হচ্ছে আপনার গাড়িটার উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স অ্যাজ এ প্যাসেঞ্জার হিসাবে যারা বসবে তাদের কাছে উইন্ডো ক্লিয়ারেন্সটা একটু কম বাট উইন্ডো ক্লিয়ারেন্সটা কম হলেও আমার কাছে মনে হয় যে প্যাসেঞ্জার হিসাবে যারা বসবে তাদের জন্য আসলে এটা তেমন একটা ইম্প্যাক্ট করবে না হ্যাঁ কেউ যদি এটাকে ভেতরে বসে একদম ফুল স্পেসটা চায় এখান থেকে সাইড ভিউটা টোটাল চায় হয়তো টোটালটা পাবে না বাট এখানে যতটুকু আছে এটা আমার কাছে মনে হয়েছে এটা যথেষ্ট পরিমাণ আছে পেছনের সিটের আমি যদি জাস্ট লেগ স্পেসটা দেখি লেগ স্পেসটাও এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি হেড স্পেসটা দেখেন হেড স্পেসটা আসলে অনেকখানি বেশি আছে আপনার যারা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট অ্যাবোভ সিক্স ফিট ফাইভ ইঞ্চি তারাও এখানে খুব রিল্যাক্সে হচ্ছে আপনার বসতে পারবে আর এখানে যদি আপনারা এলইডি লাইটটা দেখেন এখানে এলইডি লাইটটা মানে ডায়মন্ডের ফিচার হচ্ছে আপনার মানে মনে হচ্ছে যে ডায়মন্ডের মতো কিছু একটা জ্বলতেছে আর কি সো এটা খুব ভালো কোয়ালিটি হচ্ছে আপনার এলইডি লাইটে ইউজ করছে আর আপনারা জাস্ট যদি এখানে কার্বন ফাইবারটা জাস্ট একটু যদি দেখেন এটা আসলে নর্মালি হয় কি যে নর্মাল যে গাড়িগুলো আছে ওই গাড়িগুলোতে এটা অতটা মানে মানে প্রিমিয়াম ফিলটা পাওয়া যায় না বাট এখানে হচ্ছে আপনার ডায়মন্ডের হচ্ছে আপনার একটা মানে ডায়মন্ডের হচ্ছে আপনার একটা টেক্সচার এখানে আপনি পাবেন সো জিনিসটা আসলে খুব প্রিমিয়াম এখানে একটা কাপ হোল্ডার আছে আমরা জাস্ট যদি ওভারঅল চিন্তা করি ফ্রন্টে হচ্ছে আপনার এসির পারফরমেন্স যথেষ্ট ভালো এবং ব্যাক সাইডে যারা বসবে পেছনে হচ্ছে কোনো হচ্ছে আপনার এসির কম্পার্টমেন্ট নাই বাট এসির কম্পার্টমেন্ট না থাকলেও আপনার মানে সামনে থেকে যেই সাপোর্টটা হচ্ছে আপনার পেছনে দিবে এটা আমার কাছে মনে হয় যে পর্যাপ্ত পরিমাণ যথেষ্ট এখানে যেই কনসোল বক্সটা আছে আপনার এটাকে আপনি হ্যান্ড রেস্টও বলতে পারেন ড্রাইভিং হ্যান্ড রেস্ট এটাও হচ্ছে আপনার খুব ভালো একটা ফিচার সব কিছু মিলে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে এটা হচ্ছে আপনার স্টিপ সাসপেনশন না ভেজেলে যেটা হয় স্টিপ সাসপেনশন খুব হার্ড একটা সাসপেনশন থাকে যার কারণে ভেজেলে হচ্ছে কন্ট্রোলিংটা আরও বেটার আর এটার হচ্ছে কন্ট্রোলিংটা অত বেটার না সাসপেনশনটা একটু আপনার সফট সাসপেনশন যার কারণে এটা ফ্যামিলি কার হিসাবে যারা কিনতে চান আপনার এলিয়ান প্রিমিয়ার মতো তারা এই গাড়িটা চুজ করতে পারেন কন্ট্রোলিংয়ের দিক থেকে হিসাব করতে গেলে এটার সাথে ভেজেল একটু আগায়া মানে কন্ট্রোলিংটা ভেজেল আর একটু বেটার আর সিএচআরটা হচ্ছে আপনার ওভারঅল সব কিছু মিলিয়ে প্যাসেঞ্জার ক্যারি করার জন্য আর সেলফ ড্রাইভের জন্য পারফেক্ট আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার কি আমাদের বাংলাদেশে তো আসলে ওইভাবে রেস করার মতো অথবা গাড়ির জোরে টানার মতো কোনো মানে জায়গা নাই হয়তো আমরা হাইওয়েতে গেলে মোটামুটি একটু গাড়ি চালাতে পারি তারপরেও রিস্কি ফ্যাক্টর থেকে যায় এখানে ক্রুজ কন্ট্রোল একটা অপশন আছে ক্রুজ কন্ট্রোলটা দিয়ে আপনি সিক্সটির উপর স্পিড হয়ে গেলে আপনি হচ্ছে আপনার এক্সেলারেটে পা না রেখেও হচ্ছে আপনার এখান থেকে হচ্ছে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন প্লাস এবং যখন আপনি ব্রেক করবেন তখন সাথে সাথে ক্রুজ কন্ট্রোলটা অফ হয়ে যাবে সো ওভারঅল সব কিছু মিলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে গাড়িটা যারা হচ্ছে একটু স্পোর্টি টাইপের গাড়ি পছন্দ করেন একটু বেটার ডিজাইনের গাড়ি চান তাদের জন্য গাড়িটা খুবই পারফেক্ট আর গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্সের যে ব্যাপারটা যেই গাড়িগুলো তো বডি কিট নাই ওই গাড়িগুলোর গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স যথেষ্ট পরিমাণ ভালো আছে যেমন আমরা হচ্ছে মোটামুটি বাম্পি রোড তারপর একটু ভাঙা চোরের রাস্তা দিয়ে হচ্ছে আপনার গাড়িটা চালায় আসছি সো আমাদের কাছে কোনো রকম কোনো প্রবলেম মনে হয় নাই বাট যদি একটু বড় বডি কিট থাকে গাড়িটাতে তাহলে হয়তো সেক্ষেত্রে আপনার স্পিড ব্রেকারগুলোতে একটু বেঁধে যাওয়ার চান্স আছে বাট হয়তো একটু কেয়ারফুলি যদি চালানো হয় তাহলে হয়তো ওইভাবে প্রবলেম হবে না বাট তারপরেও আপনার উইদাউট বডি কিট আসলে আপনি রিল্যাক্সলি টেনশন ফ্রি হচ্ছে আপনার উইদাউট বডি কিটটা আপনি চালাইতে পারবেন যে কোনো ধরনের নতুন কিংবা রিকন্ডিশন গাড়ির জন্য চাইলে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে যোগাযোগের ফোন নাম্বার এবং ঠিকানা আমাদের নিচের ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে আজকের মতো এই পর্যন্তই আমরা হয়তো নেক্সটে আরও অন্য কোনো গাড়ির রিভিউ নিয়ে হাজির হবো তো সেই পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম